予報センターから台風の情報をお伝えいたします台風14号は中国大陸に上陸した後弱まってきておりますけれども一方で台風16号は徐々に発達している状況です衛星画像で現在の台風の状況を見ていきますこちら中国大陸にあります雲の渦巻きが台風14号まだ雲の活発な部分というのはしっかりしておりますけれども渦巻きとしては弱まりつつあるような状況です一方で台風16号、こちらは雲自体は全体として小さめですけれども中心付近に活発な雨雲が集まるようになってきまして渦の巻き方もだんだんと強まってきております。徐々に発達している様子が見て取れます。台風の今後の進路を見ていきます。台風14号は15日の15時現在、中国大陸かなりにありまして、現在は北北西に時速20キロで進んでいます。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルで、だいぶ勢力は弱まってきました。この後はさらに勢力を弱めて、今夜から明日の朝にかけまして、熱帯低気圧に変わる見通しです。そして台風16号、こちらは15時現在、フィリピンの東の海上にありまして、現在は西北西に時速20キロで進んでいます。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートルで強い勢力となってきました。この後は徐々に北寄りに進路を変えまして、勢力をさらに強めていく見通しです。16日の午後には沖縄の南の海上に達しまして勢力が非常に強い勢力そして17日の午後にかけまして先島諸島に最も近づく見通しですこの段階でも中心の気圧が935ヘクトパスカル非常に強い勢力となってきますので先島諸島特に西表島や石垣島などでは暴風に対する警戒が必要となりますこの後東シナ海に入りますと少しスピードを染めて18日15時の段階では強い勢力に弱まってくる見通しですこの段階での速度が北へ時速9キロということでだいぶ東シナ海に入るとスピードが落ちてくるということになりそうですこの後はだんだんと東寄りに進路を変える可能性が高く週明け、連休明けにかけまして西日本に近づいてくるという予想となっております当初は19日ごろ九州に接近という見通しになっておりましたけれども現段階では1日程度遅れておりまして20日ごろに最も近づく可能性が高いと見ておりますただ日本付近に秋雨前線が停滞していることもありまして台風の接近前から前線に湿った空気が流れ込むことによる大雨の可能性があるという状況です19日にかけましても前線の位置によりましては前線周辺雨が強まって大雨となる恐れがありますので台風の接近が遅れたとは言っても連休中強い雨の恐れがありますしっかりと雨に対する警戒はしていていただきたいと思います以上予報センターから台風の情報をお伝えいたしました